டோர் போகிற தெய்வங்களுக்கு வணக்கம் முட்டத்தொழில் சேனலோட இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிவ்யூவில் டெனட் ஹாலிவுட் படத்துடைய விமர்சனத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விமர்சனத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் முட்டத்தொழில் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் சேனலோட வீடியோஸ்லாம் உங்களை ஆன் டைம் வந்து சேரும் இப்போ வாங்க படத்தோட விமர்சனத்துக்குள்ளே போகலாம் டெனட் இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு பெரிய வேர்ல்டு வாரை வந்து தடுக்கிறதுக்காக சிஏஏ ஏஜெண்ட்டான ஹீரோவும் அவருடைய கேங்கும் சேர்ந்து அதை எப்படி தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய மெயின் ஸ்லா மெயின் பிளாட் இப்போ வாங்க படத்துடைய டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் நான் சொல்கிறது ஒரு சில விஷயங்கள் தான் ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறமா நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தோண ஆரம்பிக்கும் நிறைய ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கே இந்த படத்தில் கொஞ்சம் புரியாத விஷயங்கள்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு புரிஞ்சுதுங்கிறத நாங்கள் இந்த விமர்சனத்தில் சொல்கிறோம் படத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் ஒன்று காட்டுறாங்க அதாவது மிஷன் ஒரு ஒரு தீவிரவாதியை வந்து தேடுற முயற்சியில் இருக்கிற நம்ம ஹீரோவுடைய கேங் ஒரு ஓப்பராக்குள்ளே போகிறாங்க அதாவது ஒரு மியூசிக் அகாடமி மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ளே போகிறாங்க அங்கே வந்து ஒருத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து இந்த கதை ஆரம்பிக்குது இந்த கதை ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க என்ன இப்போ ஆரம்பத்திலே போட்டு தள்ளிடுறாங்களா ஆமாம் இதுதான் கதை ஹீரோவை போட்டு தள்ளிடுறாங்கன்ற மாதிரி காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு இடத்துல அவர் வந்து முடிச்சுக்கிறாரு ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே வந்து டெனட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்யூச்சர் சிண்டிகேட் பற்றி அவங்க சொல்லிகிட்ருக்காங்க டெனட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சர்லேருந்து ஆட்களை இறக்குமதி பண்ணி இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து மாற்றுறது தான் அவங்களுடைய மெயின் டாஸ்க் இப்போ இந்த டெனட்டோடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவங்கள மாதிரி ஆட்களை வச்சு வேலை வாங்கிறது தான் இந்த டெனட்டோடைய வேலை இப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இமேஜ் வந்து அவருக்கு காண்பிக்கப்படுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேராக போய்ட்டுருப்போம் அண்ட் இன்வெர்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக வரவங்க வந்து நமக்கு ரிவர்ஸில் காண்பிக்கப்படுறாங்க படத்தில் இதை வந்து இன்வெர்ட்டட் வெப்பன் இன்வெர்ட்டட் வெப்பனாலஜி ஆர் இன்வெர்ட்டட் டெரரிசம் அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை ஃப்யூச்சர்லேருந்து வந்து நடந்த மாதிரி நமக்கு காண்பிச்சு ஸோ ப்ரெசண்டில் இருக்கிறவங்க அந்த விஷயத்தை வந்து தொட போனாங்கன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு கரண்ட்டாக அந்த இஷ்யூ நடக்கிற மாதிரி நமக்கு காண்பிக்கப்படுது புரியல இல்லை எங்களுக்கும் தான் புரியல இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு எங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது இந்த படத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சீன்ஸையும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா படத்துடைய டேரக்டரை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம் தலைவர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் தான் அவருடைய படங்கள் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு தடவை பத்து தடவையாவது படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்தா தான் என்ன சொல்ல வந்தாருங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வரும் உதாரணத்துக்கு இன்செப்ஷன் படத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அந்த படமே ஒரு நாலஞ்சு தடவை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கே புரிய வரும் அவர் மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி எடுக்கிறாருன்னு தெரியலைங்க ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐன்ஸ்டீன் நியூட்டன் கிட்ட இருந்தெல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிட்டு இருப்பார் போல் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ஃபிசிக்ஸ் பேஸ் பண்ண படம் தான் இது இன்வெர்ட் இன்வெர்ட் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு இந்த படத்தை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட்டாக இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் எங்கேயுமே உங்களை போர் அடிக்க வைக்காமல் பரபரப்பாக தான் நகருது குறிப்பாக அந்த கார் சேசிங் சீன் எல்லாருமே ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க இவங்களுடைய கார் வந்து ஃபார்வேர்டில் போகும் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் டெக்னாலஜிலேருந்து வர காரெல்லாம் வந்து பேக்வேர்ட்ஸில் வரும் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க படத்தில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் முக்கியமாக ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து ஹைஜாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் அந்த ஃப்ளைட் போயிட்டு ஒரு இடத்துல போயிட்டு இடிக்கும் அங்கே ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகும் அந்த சீனை ரிவர்ஸில் காமிச்சு ஹீரோவே ஹீரோவை கூட ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் காட்டுவாங்க அது ரொம்ப பிரமிக்க வச்ச
ஆக இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் உங்களை எங்கேயுமே நகர விடாமல் பரபரப்பாக வந்து உங்களை உட்கார வச்சுருக்கிற படம் தான் இந்த டெனட் படத்துடைய முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீரோவான ஜான் டேவிட் வாஷிங்டன் ஹாலிவுட்டின் தலை சிறந்த நடிகர்களில் ஒருவரான டென்சல் வாஷிங்டனோட பையன் அவர் நடிச்சிருக்கிறாரு ராபர்ட் பேட்டின்சன் உங்களுக்கு தெரியும் டுவைலைட் புகழ் ஹீரோ அவர் அவர் நடிச்சிருக்கிறாரு அண்ட் நம்ம ஊரை சேர்ந்த நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த டிம்பிள் கபாடியா இதில் ஒரு மெயின் லீடாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய பங்களிப்பை கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க கெனத் பிரானா அவர் தான் வந்து வில்லனாக பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு பயங்கர கொடூரமான ஒரு வில்லன் எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி அவருடைய பங்களிப்பை கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாரு மியூசிக் நம்ம நோலனுடைய ஆஸ்தான மியூசிக் டேரக்டரான ஹேண்ட்ஸ் ஜிம்மர் இந்த படத்தில் மிஸ்ஸிங் அவருக்கு பதிலாக லுட்விக் குரான்சன் அப்படிங்கிறவர் மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறாரு மியூசிக் நல்லா தாங்க போட்டிருக்கிறாரு ஆனால் ஹேண்ட் ஜிம்மர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது எடிட்டிங் ஜெனிஃபர் லேம் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க எடிட்டிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லி ஆகணுங்க எப்படி தான் அந்த எடிட்டிங் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஒரே சீனில் ஃபார்வேர்ட்லேயும் போகுது பேக்வேர்ட்லேயும் போகுது அண்ட் கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஹெலிகாப்டர்லாம் வந்து ரிவர்ஸில் போகுது கீழே ஓடுறவங்களாம் ஃபார்வேர்டில் ஓடுறாங்க இந்த எப்படி இந்த சீனெல்லாம் அவங்க எடிட் பண்ணாங்கன்றது கட்டு சத்தியமாக நமக்கு தெரியலைங்க சினிமாட்டோகிராஃபி ஹொயிட் மேன் ஹொயிட் அம்மா பேரே வயல நோயில் இல்லை அப்படி தான் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் கடைசியாக வந்து நோலனுடைய லாஸ்ட் படமான இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் அவர் தான் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் நோலன் பற்றி நம்ம கிளியராக தெரியும் அவர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி விடுவார் அண்ட் ஐமேக்ஸில் அவருக்கு என்ன ஒரு அவர் கோவன் தெரியல த்ரீ டியில் மட்டும் அவர் விடவே மாட்டார் ஐமேக்ஸ் த்ரீ டியில் பட் ஐமேக்ஸில் ஷார்ட் பண்ணி ஐமேக்ஸோடைய செவன்டி எம்எம் ஃபார்மேட்டில் அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுறார் இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் க்ரூ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட் புட்டு வந்திருக்கு இருநூறு மில்லியன் பட்ஜெட்டில் இருநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூறு மில்லியன் டாலர் வந்து வசூல் சாதனை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கொண்டு இந்த படம் வந்து ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆக போகுது ஐமேக்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஸில் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிச்சு தான் போவீங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒரு வீடியோ விமர்சனத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்